Moi, c'est Mme Traoré Kediatou Fatima Sidibé. Je suis la fondatrice de Echal for All. Je suis aussi colonel de la marine navale américaine. Oh, J'ai créé l'ONG Echal for All, euh, ACFA, ACFA, pour aider les enfants vulnérables du Mali. L'éducation est très importante dans Echal for All. C'est une ONG américaine qui s'occupe des enfants vulnérables du Mali. Nous avons quatre programmes. Nous avons la maison que nous donnons aux enfants. Nous avons la nutrition, nous avons la santé et l'éducation. Comme je l'ai dit, l'éducation est très importante parce que moi, personnellement, je suis convaincue que l'éducation est le seul link qui peut couper la chaîne de la pauvreté. My name is Lisa Savitt and I am chair of the board of A Child for All. I've been active on the board for over five years and it's a wonderful organization that I'm thrilled to be a part of. We are helping the vulnerable children of Mali. Mali is a very poor country and there are many children who live on the streets who have either no one to take care of them or their parents uh, cannot take care of them. And so the idea of, of ACFA, A Child for All, which is the brainchild of Kariatu Sidibi, the founder, is to give these children a home and give them a future. And in doing so, to give Mali a future, because children are all of our futures. And if you give them uh, the tools that they need to be successful, then you're giving the society the tools they need to have a successful country and a good country. Child for All a aussi une branche au Mali, la seule branche en fait en Afrique, qui s'appelle Child for All Mali, ACFA Mali. Ça s'occupe des enfants vulnérables. Actuellement, nous avons 12 enfants dans la maison de mon père, la même maison où moi-même j'ai grandi. Une maison de trois chambres qui est quand même très petite maintenant pour les enfants. 12 enfants et leur, et leur staff qui s'occupent d'eux. Alors, on est en train de construire actuellement sur un site qui s'appelle Zorokoro, Zorokoro Children Complex, où nous allons pouvoir prendre jusqu'à 100 enfants et nous allons pouvoir aussi avoir une clinique à l'école de la première à la neuvième année et deux complexes de sport, un qui est intérieur et l'autre qui, qui ne l'est pas, avec une bibliothèque et computer lab. On s'occupe des enfants là-bas. We are incorporated in the United States, but our operations are in Mali. And uh, right now we have a home for 12 children in Bamako, in the capital of Mali. And actually it's the uh, former home of our founder and her father. And so the children there, uh, we have six boys and six girls, ranging ages 8 to 14. And they are receiving education. They're all in school and they're doing very well. But we also have vocational training for them, hair braiding, uh, bike repair, and things like that. And our goal is that for the children who do very well in school, we will hopefully have the money to be able to provide a scholarship for university. And for the others who have more on vocational training, we will help with them uh, microfinance loans. Alors, nous avons déjà construit. On, on est prêt à prendre 25 enfants. Mais malheureusement, on n'a pas le financement pour prendre ces 25 enfants. La maison est là. On a déjà acheté les lits et tout. Mais nous, nous avons besoin d'un budget opératoire de 50 000 dollars. C'est pourquoi on a fait ce levé de fonds hier. This, my friends, is my life. This is what I'm here for. I want to thank everyone for joining us tonight. It takes the village, as we say in English. So, couldn't do it without the board of directors. Couldn't do it without my family. I say love is a lifetime mortgage. So you start with me. Those of you who are here supporting us, those who donate online, those who donate their time, expertise, anything that you can do to support would be appreciated. I am glad to say that today we are celebrating our eight year anniversary. Eight years. So we opened doors in 2010 to six children. Today we have 12. And we only have 12 because we are limited by resources. And I get it. There are never enough resources in this life. I get that. But we could do better. 
they will try. When they are returned, if you have a thousand, we will be glad. If you know of an organization, a non-profit organization that is supporting school and will help us build our school, please do let us know. If you have an organization that you know, you know has interest in healthcare, please let us know. Maybe they can build the healthcare clinic for us. So I urge you to please look deep inside in your heart and donate as you can. Now it is my honor to introduce my good friend, Jennifer Smith. She's a great artist in Mali, I'll tell you that. Uh, one of her songs we actually call it is like the national anthem of Mali, literally, because uh, she's, she's done great things for this country. A good friend of mine, as I said, her and her husband, Sebu Kuyate, here today. Geneva Sef is a great star in Mali. She uh, has a music very uh, good. Et surtout, surtout, ce que j'aime bien, c'est que sa musique, ça donne conseil, ça éduque euh, tout le monde de la société, en fait. Parce qu'elle parle de beaucoup de choses de la société. Alors, elle et son mari, Seko Kouyate, sont venus pour nous supporter. Euh, ils étaient là en concert à New York et au Canada. Alors, quand je leur ai parlé du fundraising de ACFA, elle a sauté sur l'opportunité. Elle a dit, ah tiens, je vais venir vous supporter, il n'y a pas de problème. Dans la mesure, et je n'étais pas surprise dans la mesure où elle-même, elle a eu à visiter les enfants au Mali, elle a eu à faire des dons aux enfants. Donc je sais que c'est quelque chose, c'est une cause qui lui tient bien à cœur. Donc elle est venue nous supporter dans ce sens et c'était formidable. On veut vraiment que Zoro Koro Children Complex puisse se développer. Alors, cela veut dire qu'on a besoin d'aide et d'aide financière. Et on a besoin... Le projet total de Zoro Koro Children Complex, c'est 500 millions de francs CFA. On a déjà investi à peu près 100 millions de francs CFA. Alors, on a besoin des organisations, des corporations euh, au Mali, s'ils peuvent, peuvent vraiment nous, nous, nous supporter en faisant des dons, en faisant des commitments, euh, comme quoi chaque, euh, chaque année, ils vont faire un certain, nombre, you know, un certain montant par an pour que nous puissions nous programmer. Franchement, comme on le dit en Bambara, je suis en train de dire que les Américains nous aident, on a besoin d'aide du Mali aussi. Comme on le dit bien au Mali, ce n'est pas facile de soulever une pierre avec un doigt. Ça prend deux doigts. Ça veut dire qu'il faut travailler ensemble. On a vraiment besoin de l'aide de tout le monde. Je voudrais vraiment lancer appel à tous les Maliens. S'ils peuvent nous supporter, ça nous fera énormément plaisir. Comment peut-on faire ça? Le directeur des opérations à Bamako s'appelle M. Zoumana Bagayogo. Son numéro, c'est 7 643 46 55. 7 643 46 55 et je vous assure mes amis moi je suis colonel dans la marine navale américaine je vous assure que chaque CFA que vous allez donner chaque dromecle que vous allez donner va automatiquement dans l'aide des enfants c'est fait utilisé pour l'aide aux enfants vulnérables du Mali on veut les aider à quitter les rues de Bamako où ils sont exposés à la prostitution à l'alcool, à la drogue et on va leur donner une éducation, leur faire apprendre des métiers, leur faire faire des sports qui les aident à avoir un good self-esteem et les aider 
à subvenir aux problèmes socio-économiques et au développement socio-économique du Mali, notre pays. We have a website www.acfacorp.org. So ACFA, a child for all, corp.org. I think also if you just Google a child for all, it will come up. And on that, there is a link for contacting us so that if you want to volunteer, if you'd like to maybe join our board, we still have one opening. If you would like to donate, it's all there. And just to learn more information. So the next step is we've already been working on it, which is to expand our network of volunteers. This summer we have a number of interns from George Washington University helping us with different projects and just getting the word out both in Mali, in the United States and to other uh, French speaking countries about the wonderful work that we're doing and the really um, gratification that we each get those who are working for ACFA uh, to help these children and we would just encourage other people to do that. I think it's a big difference to actually be able to know and watch these 12 children and hopefully many more in the next uh, few years and to see them grow and to really develop and be um, happy children and to me it's much more meaningful than just writing a check to a very very large organization where you don't really see the um, tangible effects of, of helping children.